macchine potenti, versatili e fondamentali in moltissimi lavori, dall'edilizia alla realizzazione di infrastrutture, dall'agricoltura alla manutenzione urbana. Ne esistono di mini, agili e compatti, che si infilano dappertutto, ma anche di giganti, dalla forza impressionante. Stiamo parlando degli escavatori. Dai primi prototipi fino ad oggi ne hanno viste di evoluzioni. E se non fosse stato per degli imprenditori coraggiosi e per ingegneri visionari, oggi lavoreremmo ancora con Pale e Badili. Jiffy Top presenta la top 10 dei migliori marchi e produttori di escavatori a livello globale. Buona visione! Decimo posto Itachi Iniziamo con Itachi, un'azienda giapponese dalla storia particolare, strettamente legata a quella del suo fondatore, Naimai Odaira. Odaira, dopo essersi laureato in ingegneria elettrica all'Università Imperiale di Tokyo nel 1900, divenne responsabile della costruzione della centrale elettrica che alimentava la miniera di Kosaka. Massimizzando l'energia, la miniera divenne una delle più efficienti del paese e Odaira si affermò come uno dei maggiori esperti del settore. Ma nonostante questo, sentiva che non era la strada giusta per lui. Decise di correre un rischio e dare una svolta alla sua vita, mollando il suo ruolo e mestiere per inserirsi nel Dipartimento di Ingegneria della Miniera di Itachi, di cui poi divenne responsabile. Qui iniziò a lavorare sul suo vero sogno, realizzare macchine elettriche per aiutare il paese a crescere e rendere la vita delle persone più comoda e conveniente. Odaira decise poi di mettersi in proprio e nel 1910 fondò la Itachi, riprendendo il nome della città in cui tutto ebbe inizio. L'azienda giapponese è oggi impegnata nello sviluppo di escavatori e mezzi in movimento terra e apre la nostra classifica. Nono posto Hyundai Un'azienda forse più nota per le sue automobili ma che non ha nulla da invidiare agli specialisti del movimento terra Hyundai produce macchine pesanti dal 1985 e i suoi escavatori sono diventati con il tempo un vero e proprio marchio a parte con il nome di HCE Hyundai Construction Equipment è una società fortemente legata ai bisogni della gente comune e orientata all'innovazione, un po' come era il suo fondatore, Chang Ju Yang. Grazie al suo spirito di iniziativa è passato dallo stato di contadino in miseria a quello di uomo più ricco della Corea del Sud. Ma non pensate che il successo gli abbia dato alla testa. Al contrario, viene ricordato come un grande filantropo, creatore di numerosi fondi per lo sviluppo socioculturale e per le cure mediche e sempre animato dal sogno dell'unione tra le due Coree. Al momento, gli obiettivi principali dell'HCE sono sviluppo tecnologico e digitalizzazione. Hanno già creato un muletto con pilota automatico. Ora un escavatore autonomo è all'orizzonte. Ottavo posto, John Deere. Si definiscono l'azienda nata da una lama di sega rotta, in memoria di quel pezzo d'acciaio trovato per caso con il quale John Deere realizzò il suo primo aratro autopulente. Era il 1837. Neanche dieci anni dopo, l'attività produceva 2000 aratri l'anno. La John Deere odierna rispecchia la personalità del suo fondatore, il signor Deer era un uomo di umili origini, pragmatico ed altruista, orientato a cercare soluzioni pratiche ed efficienti per rendere più facile la vita delle altre persone. In quest'ottica di pragmatismo e continuo miglioramento, nel 2021 l'azienda ha annunciato una collaborazione commerciale con Encon e Itachi per equipaggiare la maggior parte dei loro mini e midi escavatori di Tilt Rotator. Questo curioso attrezzo consente di far ruotare la benna o qualunque altro accessorio montato sull'escavatore di 360 gradi e permette un'inclinazione fino a 45 gradi per lato. Non dovendo riposizionare il mezzo, i tempi di lavoro sono notevolmente ridotti e le manovre sono più fluide. Settimo posto, Lieber. La Germania del secondo dopoguerra non era certo la nazione ricca e prospera che conosciamo oggi. 
Era un paese in completa rovina, che andava ricostruito dalle fondamenta più profonde. Uno dei pionieri della rinascita tedesca fu Hans Lieber, colui che inventò la prima gru a torre mobile per piccoli cantieri nel 1949, la TK10. Questa gru, agilmente trasportabile e facile da installare, ebbe un successo clamoroso in quanto andava ad intercettare esattamente il bisogno del paese e ricominciare dall'edilizia in piccolo, quella domestica. Il genio di Lieber non si esaurì poi lì. Nel 1953 sviluppò il leggero e potente L300, il primo escavatore idraulico in Europa. Oggi, a 40 anni dalla sua morte, la sua azienda vanta un record non da poco. L'escavatore più grande del mondo, il Lieber R9800, un gigante di 24 metri di lunghezza per 10 di larghezza e 12 di altezza, che spadroneggia nei lavori minerari su larga scala. Sesto posto, Case. L'americano che nel 1844 fondò la Case Company si chiamava Jerome Case. Era figlio di contadini e fin da bambino sognava delle macchine per lavori agricoli che funzionassero senza bisogno della forza umana. La sua prima creazione fu una trebiatrice alimentata da un motore a vapore portatile. Questa aprì la strada per il lancio di un'ampia gamma di macchine a edili e agricole. Trattori, minipale, compattatori, terne e, ovviamente, escavatori. La Case ne produce attualmente una ventina di modelli, dal piccolo CX-17C fino al CX-750D, un gigante di oltre 700 quintali. L'azienda ha vissuto numerose riorganizzazioni, dalla creazione di nuovi reparti fino alla recente fusione con il CNH Global. Ma nonostante tutto, è impressa in modo indelebile nella cultura americana anche grazie al loro luogo storico, in cui appariva la mitica aquila soprannominata Old Ape. Quinto posto JCB JCB, come Joseph Cyril Benford, ma JC anche come Jamie Content. La filosofia di questa azienda britannica, nata nel 1945, è sintetizzata perfettamente dal motto del suo fondatore, non accontentarsi mai e puntare sempre ai risultati più grandi. C'è questo alla base del successo della JCB, che oggi vanta 750 concessionari nel mondo e 22 stabilimenti in Asia, Europa, Nord e Sud America. I motori diesel firmati JCB sono tra i più apprezzati al mondo, ma recentemente l'azienda ha dato il via anche alla produzione di mezzi con motore elettrico, a idrogeno e compatibili con la tecnologia HVO. Lo sviluppo sempre maggiore di questi prodotti potrebbe rappresentare una svolta per il futuro del nostro pianeta. L'azienda è infatti particolarmente attenta al tema ambientale e sta riversando molte energie nella continua ricerca di soluzioni innovative, a partire dall'ottimizzazione della filiera produttiva al fine di ridurre il consumo di materiali inquinanti, le emissioni di CO2 e le quantità di rifiuti. Quarto posto, Dusen. Resistenti e di eccelsa qualità, le macchine Dusen difficilmente lasciano i loro clienti con l'amaro in bocca. Dopo il biennio ostico della pandemia, l'azienda coreana, fondata nel 1896, si è rilanciata sul mercato con la nuova gamma di escavatori Dusen DX7, presentata al pubblico a fine 2021. Questa linea di escavatori rappresenta la migliore combinazione di prestazioni e controlli fluidi e intuitivi. Ma il gruppo Dusen non si ferma certo a questi meravigliosi colossi. Possiede infatti anche una società di cui forse avrete sentito parlare. Bobcat, un marchio talmente leggendario ed impresso nell'immaginario comune che oggi ogni mini pala di qualsiasi brand è un Bobcat per chi non è del settore. C'è stato poi un tempo in cui gli escavatori compatti non esistevano. I fondatori di Bobcat hanno innovato da zero risolvendo il problema dei lavori difficili in spazi stretti e hanno reso il gatto un'icona del mondo del movimento terra. Terzo posto, Caterpillar. Da 97 anni la spalla perfetta per ogni lavoro edile, minerario o forestale. Caterpillar 
celebre azienda americana del movimento Terra, ha un elenco di quasi 400 mezzi e prodotti, dai trattori cingolati agli escavatori idraulici, fino ai trattori agricoli e alle locomotive. Per gli escavatori di casa Caterpillar, le qualità più apprezzate sono il funzionamento semplice, la straordinaria durata e le ultime funzionalità tecnologiche. Un mezzo che incarna lo spirito di questa azienda è sicuramente l'escavatore cingolato CAT 336 Next Generation. Questo sensazionale mezzo vanta un sofisticato sistema di risparmio di carburante tramite la modalità Smart che adatta automaticamente la potenza idraulica e del motore alle condizioni di scavo. Allo stesso tempo il CAT 336 è sinonimo di comfort per l'operatore grazie ai sedili riscaldabili Deluxe and Premium e di praticità con i comandi super intuitivi posti tutti di fronte all'operatore. Secondo posto, Komatsu. Per la comunità di Komatsu in Giappone, gli anni 20 furono un punto di svolta epocale. La principale attività lavorativa locale, una miniera di rame, aveva chiuso, ma il proprietario, Meitaro Takeuchi, era deciso ad impedire che i suoi concittadini cadessero in miseria. Per loro, e con loro, diede vita ad una nuova azienda, chiamata appunto Komatsu, come la località che l'ha vista nascere e a cui continua ad essere indissolubilmente legata. Investimento dopo investimento, dopo innumerevoli ricerche ed esperimenti, la Komatsu è arrivata a realizzare moltissimi tipi di macchinari edili industriali di elevata qualità che esporta in tutto il mondo. Per usare un termine giapponese è un'azienda di livello Dantotsu, il massimo. Primo posto Volvo Volvo si affaccia sul mercato delle macchine in movimento terra nel 1832, proponendo, oltre agli escavatori, pale gommate e damper. Parallelamente, in Svezia, stava sorgendo la società Ockerman, importantissimo produttore di escavatori. Nel 1991 Volvo acquista Ockerman e qualche anno dopo la divisione movimento terra di Samsung Heavy Industries, confermandosi così come una tra le più importanti aziende del settore a livello globale. Realizza macchine da 1,5 a 90 tonnellate, cingolate e gommate, escavatori da demolizione e pay player. Ultimamente, ascoltando le richieste del mercato, si sta concentrando su escavatori gommati compatti, i più comodi da utilizzare in città e si sta impegnando anche nella produzione di macchine 100% elettriche per, come dice il presidente della Volvo, si è Salz Karl Schlott, costruire il mondo in cui vogliamo vivere. Ti è piaciuto questo video? Non dimenticare di mettere mi piace, attiva tutte le notifiche per rimanere aggiornato.